അതിവർധയേറ്റുന്നത് ഇസ്രയേൽ ഹമാസ് പോരാട്ടമാണ് ഗുരുതിക്കളമായി പശ്ചിമേഷ്യ ഇസ്രായേലിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുമായുള്ള ആദ്യ വിമാനം ഡൽഹിയിലെത്തി ഒൻപത് മലയാളികളടക്കം ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പേരാണ് ഡൽഹിയിലെത്തിയത് ഡൽഹി കേരള ഹൌസിൽ കൺട്രോൾ റൂം ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിലും ഹെൽപ് ഡെസ്കും തുറന്നിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ഇസ്രായേൽ ഹമാസ് യുദ്ധമായ വില്ലാതെ തുടരുകയാണ് ഗാസയിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരും ഇസ്രായേലിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് പേരും കൊല്ലപ്പെട്ടു ഗാസയിലെ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമാണ് വിവരങ്ങളുമായി ആർ കിരൺ ബാബു ആണ് ചെന്നത് കിരൺ ആദിമ ആശ്വാസകരമായ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇന്ത്യക്കാരുമായുള്ള ആദ്യ വിമാനം ഡൽഹിയിലേക്ക് ഡൽഹിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു ഒൻപത് മലയാളികളടക്കം ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പേർ വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ രഞ്ജിനി ആദ്യ സംഘമാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ആറുമണിയോടു കൂടി ഡൽഹിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ അജയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള ആളുകളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഒഴിപ്പിക്കൽ എന്ന് പറയാനാവില്ല എന്നാണ് ഇന്ത്യ ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നത് കാരണം അവിടെ വ്യോമ മേഖല അടച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒക്ടോബർ ഏഴാം തീയതി യുദ്ധം ആരംഭിച്ച ദിവസം തന്നെ അവിടെ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള സർവീസുകൾ ഇന്ത്യ റദ്ദാക്കി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു ഇതുവരെയും ആ സർവീസ് റദ്ദാക്കിയ സർവീസുകൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നിരവധി ആളുകൾ അവിടെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഉടൻ മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ത്യൻ എംബസി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ അവസരം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവരിൽ ആദ്യം വരുന്നവർക്ക് ആദ്യം നൽകുക എന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാരെ മടക്കി ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യ വിമാനമാണ് ആദ്യ ചാർട്ടേഡ് ഫ്ളൈറ്റാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഇന്നലെ രാത്രി പത്ത് പതിനാലോടുകൂടി അവിടെ നിന്ന് ടെലവ്യൂവിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഇന്ന് രാവിലെ ആറുമണിയോടുകൂടി ഡൽഹിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് ഇതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പേരാണുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് മുതിർന്ന പൗരന്മാരും ഒരു കുഞ്ഞുമാണ് ഈ വിമാനത്തിലുള്ളത് ഇതിൽ ഒൻപത് മലയാളികൾ കൂടിയുണ്ട് ഈ മലയാളികൾക്കായി പ്രത്യേക സൗകര്യം ഡൽഹി കേരള ഹൌസിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡൽഹി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ പ്രത്യേക ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കും കേരള ഹൌസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരെ എല്ലാം സുരക്ഷിതരായി എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും കേരള ഹൌസിൽ തന്നെ നൽകും അവരെ കേരള ഹൌസിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനവുമായിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ തന്നെ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയവരെ സ്വീകരിക്കാൻ അവിടെ എത്തിയിരുന്നു എന്തായാലും ഇനി അടുത്ത സംഘം അടക്കം എത്താനുണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിലായി തന്നെ കൂടുതൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടക്കി എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമവും തുടരും ആവശ്യമെങ്കിൽ വ്യോമസേനയുടെ പ്രത്യേക ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങൾ കൂടി അവിടെ കയക്കുമെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കിരണ എന്തായാലും ഓപ്പറേഷൻ അൽജയുടെ ആദ്യഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത് ആദ്യ വിമാനം ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഒൻപത് മലയാളികളടക്കം ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പേരായിരുന്നു ആ വിമാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കിരൺ ഈ ഇസ്രായേലിൽ പതിനെണ്ണായിരത്തോളം അതിലധികം പേർ ഇന്ത്യക്കാരായിട്ട് അവിടെ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ എന്തായാലും ഇങ്ങോട്ട് മടങ്ങി വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും മടങ്ങി വരുമോ എന്ന കാര്യത്തിലൊന്നും വ്യക്തത ഇല്ല എന്നാലും മടങ്ങി വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ അടക്കമുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്നാം ഘട്ടം ഇപ്പോൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു രണ്ടാം ഘട്ടം ഉടൻ പ്രതീക്ഷിക്കാമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സൂചനകൾ കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ രഞ്ജിനി ഇപ്പോൾ മറ്റ് നേരത്തെയൊക്കെ ഉണ്ടായ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചതുപോലെ ആ തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം ഇപ്പോൾ ഇസ്രയേലില്ല ഇസ്രയേലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്രയേലെ വ്യോമ ഗതാഗതം ഇസ്രയേൽ ഇതുവരെയും നിരോധിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ യുദ്ധമുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ അപകടമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് മറ്റ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ അവിടേക്കുള്ള റെഗുലർ സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ സുരക്ഷിതമായി തന്നെ വിമാനം ഇറങ്ങാനും വിമാനം തിരിച്ചു കയറാനുള്ള സംവിധാനം ഇപ്പോഴും ടെല്ലവീവിൽ നിന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വലിയ ഭയപ്പാടിന്റെ വിഷയം ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഉദിക്കുന്നു എല്ലാം അവിടെ ഉള്ള എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും പതിനെണ്ണായിരത്തോളം ഇന്ത്യക്കാർ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് കണക്ക് ഏകദേശം അയ്യായിരം തിരുമേൽ മലയാളികൾ ഉണ്ട് എന്നും കണക്കുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ഉടൻ തന്നെ മടങ്ങി വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരില
ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും അങ്ങനെ കൂടുതൽ ആളുകൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് വിമാന സർവീസുകൾ എത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് അത്തരം ഒരു വലിയൊരു സമ്മർദ്ദം അവിടുന്ന് എന്തായാലും ഇതുവരെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇനിയും കൂടുതൽ ആളുകൾ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരെ ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ കൂടുതൽ സർവീസുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കും ഇന്ത്യ നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല ആളുകളെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ വ്യോമസേനയുടെ പ്രത്യേക വിമാനം കൂടി ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് തുടരുക ഇപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ അജയ് അത് അതിന്റെ ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ ഇപ്പോൾ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം As you know, today is the first flight uh, of Operation Vijay and this is completely in keeping with our Prime Minister's vision, the Prime Minister's determination that our government, his government will never leave any Indian behind, any Indian anywhere in the world that finds himself or herself in harm's way. Our government, our Prime Minister is determined to protect them, bring them back home safely and I am very glad. the this plane load of students and indians have managed to fly back safely and i think uh, in a lot of ways uh, we are deeply grateful to our prime minister and of course everybody involved the minister jay shankar the team at the external affairs ministry the flight crew of the air india flight uh, for making this possible for bringing our children back home safely and soundly and back home to their loved ones and this is certainly something that is a signature of our government that we leave no indian behind in harm's way uh, stay calm be in touch with the embassy there uh, because the government of india will uh, certainly make all the efforts that are necessary to bring you back home safe and to reunite you with your your families this is uh, something that our government has done repeatedly uh, will always do every time that an indian finds himself in harm's way our government will step up and do whatever is necessary to bring them back home safely യെസ് കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത് അദ്ദേഹവും ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ അവിടെ നിന്നും വന്നവരെ സ്വീകരിക്കാനായി അവിടെ ഉണ്ടായത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യ സർക്കാർ വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് കിരൺ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യക്കാരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇസ്രയേലിലെയും ഗാസയിലെയും ഒരു സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോരാട്ടം ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന ഒരു ആ സ്ഥിതിഗതിയാണ് നിലവിലുള്ളത് ഈ ഗാസയിലെ സാഹചര്യം അത് കൂടുതൽ വഷളാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ ഇത്തരത്തിൽ വൈദ്യുതി അങ്ങോട്ടുള്ളേക്ക് ഇസ്രയേൽ നിർത്തിവെക്കുന്നു വെള്ളം നിർത്തിവെക്കുന്നു അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റെഡ് ക്രോസിന്റെ ഒക്കെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗാസയിലെ മോർച്ച ആശുപത്രികൾ വൈദ്യുതി കിട്ടാതെ മോർച്ചറിയായി മാറുമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞു വെച്ചത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് ഈജിപ്ത് അടക്കം മുൻകൈ എടുത്തെങ്കിലും അതൊന്നും ഫലം കാണാത്ത സാഹചര്യമാണ് എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം രജിനി അവിടുന്നുള്ള വിവരങ്ങളിലേക്ക് അടക്കം മുമ്പ് ഇന്ന് രാവിലെ ഓപ്പറേഷൻ അജയുടെ ഭാഗമായി ഡൽഹിയിലെത്തിയ മലയാളികളുടെ വിവരങ്ങളും നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ വിവരങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് വായിച്ചേക്കാം ഏഴ് ഫ്ലൈറ്റിൽ ഏഴ് മലയാളികളാണുള്ളത് കണ്ണൂർ യെച്ചൂർ സ്വദേശി അച്യുത് എം സി ആണ് അവിടെ പി എച്ച് ഡി വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു കൊല്ലം കിഴക്കും ഭാഗം സ്വദേശി ഗോപിക ഷിബു ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് മലപ്പുറം പെരിന്തൽമണ്ണ മേലാറ്റൂർ സ്വദേശി ശിശിര മാമ്പുറം മാമ്പുറം കുന്നത്ത് പി എച്ച് ഡി വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അവിടെ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ദിവ്യാറാം പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറേറ്റ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് പാലക്കാട് സ്വദേശി നിളാനന്ദ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറേറ്റ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് മലപ്പുറം ചങ് ചങ്ങരംകുളം സ്വദേശി രാധികേഷ് രവീന്ദ്രൻ നായർ ഭാര്യ രശിത ടി പി പോസ്റ്റ് ഡോക്ടർ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ മടങ്ങിയെത്തിയ ഈ ഏഴുപേരും ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഗവേഷണാർത്ഥം അവർ ഇസ്രയേലിൽ തുടരുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ മടങ്ങിയെത്തിയ ഏഴ് മലയാളികളും അവരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായതുകൊണ്ടാണ് ആ പേരൂരങ്ങൾ കൂടി പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ പങ്കുവച്ചത് നേരത്തെ രഞ്ജിനി ചോദിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും അവിടെ രൂക്ഷമായ യുദ്ധം തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും ആളുകളുടെ മരണം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മരണ സംഖ്യ ഏകദേശം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇസ്രയേലിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സൈനികരടക്കം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് പേർ മരിച്ചു എന്നാണ് ഔദ്യോഗികമായ സ്ഥിരീകരണമുള്ളത് മറിച്ച് പലസ്തീൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും സാധാരണ ജനങ്ങളടക്കം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ആളുകൾ മരിച്ചു എന്നുള്ള വിവരമുണ്ട് ഏകദേശം ഗസയിൽ നാല് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തോളം ആളുകൾക്ക് വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി മഹാഭൂരിപക്ഷം അങ്ങനെ വീടുകൾ നാല് ലക്ഷത്തോളത്തിലധികം ആൾ
അതോടൊപ്പം തന്നെ കുടിവെള്ളവും അടക്കം കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആശുപത്രികളടക്കം മോർച്ചറുകളായി മാറുമോ എന്നുള്ള വലിയ ആശങ്ക അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹമടക്കം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നേരത്തെ ഹമാസ് ഇൻ്റെ വെടിയേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബോംബെയറിലുമൊക്കെ കൊല്ലപ്പെടേണ്ടി വന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭീകൃതമായ രീതിയിൽ അവർ കൊലപ്പെടുത്തിയ കുട്ടികളുടെ അടക്കമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ അവർ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ചിത്രങ്ങൾ അവർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിനടക്കം അവർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ തരത്തിലേക്കാണ് ഇവിടെ ക്രൂരത അരങ്ങേറിയത് എന്നുള്ള ചിത്രം നൽകുന്നു മറുഭാഗത്ത് പലസ്തീൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും സമാനമായ രീതിയിലേക്ക് അവിടേക്കും ആ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർക്ക് ഈ തരത്തിലേക്കുള്ള കൊടിയ പീഡനങ്ങൾ ക്രൂരതകൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നു അതിന് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിൻ്റെ സഹായം അവർ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് മാനുഷികമായ സഹായം അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം നൽകണം എന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥനയാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത്രത്തോളം കാഷ്വാലിറ്റികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവർക്കൊന്നും പ്രോപ്പറായ ചികിത്സ നൽകാൻ കഴിയുന്നില്ല ആശുപത്രികൾക്ക് നേരെയടക്കം ബോംബ് വർഷം ഉണ്ടായത് കാരണം ആശുപത്രികൾക്ക് ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരു ഭാഗത്തും സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് സൈനികരടക്കവും സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും മരണപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഉടൻ ഒരു പരിഹാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമാധാനം അത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും പ്രത്യേകിച്ചും കഴിഞ്ഞ ദിവസം അടക്കം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കൂടുതൽ ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഇസ്രായേലിനെ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചെത്തുന്നു അമേരിക്ക കൂടുതൽ ആയുധങ്ങൾ ഇസ്രായേലിന് കൈമാറുന്നു അവിടെ എത്തിയ ആന്റണി ബ്ലിങ്കന്റെ അടക്കം പ്രതികരണം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു ഇസ്രായേലിനടക്കം ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത്തരത്തിൽ പോരാടി വിജയിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ ഉടത്തോളം കാലം അത് ഇസ്രായേലിനും വേണ്ടി വരുത്തില്ല എന്നാണ് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആന്റണി ബ്ലിങ്കന്റെ അടക്കം പ്രതികരണം ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതലൊരു സമാധാന അന്തരീക്ഷം അത് എത്രത്തോളം എത്ര വേഗം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു ഇടപെടൽ ഈവൻ ഏത് രീതിയിൽ ഇതിലൊരു പരിഹാരത്തിനായിരിക്കും മുൻതൂക്കം നൽകുക രഞ്ജിനി നമുക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഈ വിഷയം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ കൃത്യമായി തന്നെ ഇസ്രയേൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഈ ഗസയെ ഒരു വിജന ദ്വീപാക്കി മാറ്റും അതുവരെ ഞങ്ങൾ യുദ്ധം തുടരും എന്നുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചത് ആ തരത്തിലേക്കുള്ള വലിയ യുദ്ധമാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാശ്ചാത്യ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളടക്കം പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഇസ്രയേലിലാണ് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് പലസ്തീനെ സംബന്ധിച്ച് ആ തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കാര്യമായ പിന്തുണ പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾ നടക്കാൻ ലഭിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ആയുധ ശക്തി കൊണ്ട് അമേരിക്ക ആയുധം കിട്ടിയതുകൊണ്ടൊന്ന് മാത്രം ഒരു രാജ്യത്തെ അതും പ്രത്യേകിച്ച് ഗസ പോലൊരു പ്രദേശത്തെ പൂർണ്ണമായും കീഴ്പ്പെടുത്തുക നിശ്ചിത ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കീഴ്പ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് ഏറെക്കുറെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് റഷ്യ യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ എടുത്താൽ അറിയാം ആയുധ ബലം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു രാജ്യത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തുക നിശ്ചിത സമയം കൊണ്ട് കീഴ്പ്പെടുത്തുക അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല പലപ്പോഴും അതിന് കഴിയാറില്ല പല തരത്തിലുള്ള ചെറുത്തുനിൽപ്പുകൾ വലിയ തോതിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു യുദ്ധം ഒരു നിശ്ചിത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും ലോക രാജ്യങ്ങളടക്കം അത് ലോകത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയങ്ങളെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇസ്രയേലിലേക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാണ് ഇസ്രയേൽ ഇസ്രയേലിലേക്കുള്ള ടൂറിസത്തെ മറ്റ് രാജ്യത്തിന്റെ സമാധാനപരമായി വിമാന സർവീസുകളടക്കം ഇപ്പോൾ ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം എത്തി പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ എല്ലാം ബാധിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെല്ലാം യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങാനുള്ള സമ്മർദ്ദം പലതരത്തിൽ ചെലുത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു തുടക്കത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ യു എൻ്റെ അടക്കം അവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെയും ഗർഭിണികളുടെയും ഒക്കെ അവസ്ഥ അത്യന്തം മോശമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നിൽക്കുകയാണ് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാവണമെന്ന തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ വരുന്നുണ്ട് തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും ഇത് ശക്തമായി തന്നെ ഇതിനൊരു ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുക അത്തരത്തിലേക്കുള്ള നീക്കങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഇടനില ചർച്ചകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകളും വളരെയേറെയാണ് കിരൺ ബാബു ആണ് വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് എന്തായാലും ഓപ്പറേഷൻ അജയുടെ ഭാഗമായി ഇസ്രായേലിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുമായുള്ള ആദ്യ വിമാനം അത് ഡൽഹിയിൽ എത്തിയിരിക്ക